హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ స్కిల్ సంబంధించి ఆల్రెడీగా ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ అండమాన్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంది సో దానికి ఎంతమంది అప్లై చేశారు అనేది కూడా మీకు తెలుసు సో ప్రీవియస్గా చూసుకుంటే ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ మేట్కి సుమారుగా వన్ లాక్ అబౌవ్ వేకెన్సీస్ అంటే సారీ వన్ లాక్ అబౌవ్ మంది అప్లై చేశారు సో దీనికైతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సుమారుగా త్రీ థౌజండ్ అంటే ఎంత కాంపిటీషన్ మనకు తగ్గుతుంది ఇలాంటి కాంపిటీషన్లో మనం జాబ్ కానీ కట్ట ఇంకా గెయిన్ చేయకపోతే మనకు నెక్స్ట్ ఇంకేం జాబ్స్ ఛాన్సెస్ అయితే చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది సో వీలైనంత వరకు ఎవరికైతే అవకాశం ఉందో అందరూ కూడా ఇంకా ప్రిపరేషన్ అనేది హార్డ్గా ట్రై చేయండి సో నేను మీకు ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను మీ గత కొద్ది వీడియోస్ నుంచి టాపిక్ వైజ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది రీసెంట్గా నేను ట్రేడ్ తీరీ సంబంధించి అన్ని ట్రేడ్స్కి సో పర్టికులర్గా ఈ కార్పెంటరా పెయింటరా ఫిట్రా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ అని కాకుండా అన్ని ట్రేడ్స్కి ఈక్వల్ మార్క్స్ వచ్చేలాగా కొన్ని బిట్స్ అంటే కామన్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా ప్రతి ట్రేడ్ కూడా ఐటీ అంటేనే టెక్నికల్ ఆ టెక్నికల్ సంబంధించి కామన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి కొంచెం లెందీ అయినా పర్వాలేదు టోటల్ ఎంసీక్యూ బిట్స్ మాత్రం కవర్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఏజ్ సరికి ఇవి సేఫ్టీ అండ్ ప్రికాషన్స్ ఆల్రెడీగా ఒక క్లాస్ అయితే మనం చూసాం సో నెక్స్ట్ వాటికి ఎంసీక్యూ బిట్స్ ఇవి ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం మీకు డెఫినెట్గా వన్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ అయితే పక్కగా వస్తాయి ఒక్క మార్క్ రెండు మార్కులు అని మీరు ఆలోచించొద్దు సో వన్ టూ మార్క్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హెడ్ హెడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం కోసం ఏ పీపీఈ మనం యూజ్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ గంబూట్స్ హెల్మెట్ నోస్ మాస్ నోస్ మాస్క్ హెడ్ షీల్డ్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా గంబూట్స్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాం ప్రీవియస్గా మనం చదువుకున్నాం మనం కాళ్ళకి యూజ్ చేస్తాం ఫుడ్కి నేను హెల్మెట్ అనేది హెడ్కి యూజ్ చేస్తాం నోస్ మాస్క్ అనేది డెస్ట్కి సంబంధించి యూజ్ చేస్తాం ఓకే హెడ్ షీల్డ్ అనేది వెల్డింగ్స్ కానీ ఇలాంటి ఏం చేసేటప్పుడు హెడ్ షీల్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏమడిగారు పీపీఈలో హెడ్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే హెల్మెట్ యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఒకటి వస్తుంది అండ్ విచ్ పీపీఈ యూజ్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రొటెక్షన్ ఫుడ్ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏ పీపీఈ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ ఫుడ్ను మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏ యూజ్ చేస్తాం ఈ హెల్మెట్ అనేది హెడ్కి యూజ్ చేస్తాం ఇయర్ ప్లగ్ అనేది ఎక్కువ సౌండ్ ఉన్న ఏరియాస్లో మనం ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో అక్కడ మనకి యూజ్ అవుతుంది సేఫ్టీ షూస్ షూస్ దేనికి వేసుకుంటాం ఫుడ్కి యూజ్ చేసుకుంటాం సో సేఫ్టీ షూస్ మీకు గుర్తు రావచ్చు ఇక్కడ గమ్ బూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ సేఫ్టీ షూస్ ఉన్నాయి కదా రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తాయి ఏంటి అని గమ్ బూట్స్ అనేవి ఇన్ కేస్ కెమికల్స్లో కానీ లేదంటే ఒక రోడ్స్ పెయింటింగ్ అంటే లూబ్రికెంట్ ఏరియాస్లో మనం గమ్ బూట్లు అనేది యూజ్ చేస్తాం సేఫ్టీ సంబంధించి ఏరియాస్లో షూస్ అనే సేఫ్టీ షూస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం హ్యాండ్ గ్లౌస్ అనేది మీకు తెలిసిందే వెల్డింగ్స్ చేసేటప్పుడు లేదా పెయింట్స్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం హ్యాండ్ గ్లౌస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ విచ్ పీపీ యూజ్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రొటెక్షన్కి అయితే సేఫ్టీ షూస్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ పీపీఈ విచ్ పర్సన్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ హ్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ హ్యాండ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ ఓకే హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ ఇక్కడ గూగుల్స్ అయితే కళ్ళకు యూజ్ చేస్తాం ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ హౌ టు స్టాప్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ ఇంజ్యూర్ పర్సన్ ఒక పర్సన్కి మనం వర్క్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత సేఫ్టీ పాటించినా కూడా మనకి కొన్ని కొన్ని దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి ఆ ఇంజ్యూర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ బ్లీడింగ్ అనేది ఎలా స్టాప్ చేయాలి అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు అనమాట ఓకే అదేంటంటే మినిమం మనకు తెలియాల్సింది అనమాట అప్లై ప్రెజర్ ఓవర్ ది వౌండ్ ఓకే అప్లై ప్రెజర్ ఓవర్ ది వౌండ్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద కలర్ కోడ్ ఆఫ్ బిన్స్ ఫర్ వేస్ట్ పేపర్ సిగ్రిగేషన్ యాక్చువల్గా మనకి ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి ఆల్రెడీగా మనం అప్రెంటిస్ చేసేటప్పుడు డస్ట్బిన్స్ యూజ్ చూపించి ఈ కలర్ డస్ట్బిన్ దీనికి యూజ్ చేయాలి ఈ కలర్ డస్ట్బిన్ దీనికి యూజ్ చేయాలని మనం చెప్తూ ఉండే
and what is the color code of plastic waste plastic waste bins ne uh, use cheyadaniki ante plastic waste follow paraytaniki ye color use chestam ante yellow color okay yellow color and what is the first step of avoiding accidents in workplace meek first step oka vela accident jarigina appudu meek first step em cheyali anedi ikkada adugutunnaru first meer em cheyalante by observing safety precautions ఓకే మీ యొక్క సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ని ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకుని ఫస్ట్ స్టెప్ అవాయిడింగ్ యాక్సిడెంట్స్ యాక్సిడెంట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏది యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించాలి అండ్ వాట్ ఈస్ ద వార్నింగ్ సైన్ ఈ వార్నింగ్ సైన్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఈ వార్నింగ్ సైన్ యొక్క సింబల్ ఏంటి అంటే అన్గార్డెడ్ ఓకే అన్గార్డెడ్ గుర్తుపెట్టుకుని అన్గార్డెడ్ వాట్ ఆర్ ద సింబల్ డినోట్స్ ఈ సింబల్ ఏంటి ఈ సింబల్ ఏంటి అంటే గివ్ వే ఆన్సర్ గివ్ వే ఇలా వచ్చి ఇలాగా బ్లాక్ కానీ రెడ్ ఈ సింబల్ వస్తుంది గివ్ వే వస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ఈవెంట్ ఇన్ ఫైర్ ఒకవేళ ఫైర్ సంభవించినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు యాక్షన్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అలారం మనం యూజ్ చేయాలి రైజ్ ఇన్ అలారం అండ్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ క్లాస్ బి ఫైర్ క్లాస్ బి ఫైర్లో ఏ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్చేంజర్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎక్స్చేంజర్ మీరు ఆల్రెడీగా క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి క్లాస్ డి ఈ ఫైర్ వీటి గురించి చదువుకుని ఉంటారు అందులో మీకు ఎక్స్చేంజర్స్ గురించి కూడా చదివితే మీకు క్లారిటీగా ఈ బిట్ మీకు క్లియర్ అవుతుంది అనమాట అండ్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఫ్లేమబుల్ అండ్ రన్నింగ్ లిక్విడ్ ఫైర్ ఫ్లేమబుల్ మరియు రన్నింగ్ లిక్విడ్ ఫైర్కి ఏంటి అంటే ఫై ఫోమ్ ఎక్స్చేంజర్స్ అంటే లూబ్రికెంట్స్ ఆయిల్ ఫైరింగ్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫోమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ రిఫర్డ్ హ్యాజ్ గోల్డెన్ హవర్స్ గోల్డెన్ హవర్స్ అని ఎప్పుడు అంటారు వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ రిఫర్డ్ హ్యాజ్ గోల్డెన్ హవర్స్ గోల్డెన్ హవర్స్ ఏ పీరియడ్ అని అడుగుతున్నారు అంటే ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఫస్ట్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ యాక్చువల్గా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఫస్ట్ థర్టీ పర్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం గోల్డెన్ పీరియడ్ ఎందుకంటే ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు అది వెంటనే స్పందించాలి అందుకనే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానీ ఇవన్నీ అంటుంటారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏదైతే జరుగుతుందో అంతకన్నా ముందు మనం ఎంతనే స్పందించగలగాలి ఆ ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఏదైతే జరిగిందో ఆ ఎంత ఫాస్ట్గా మనం స్పందిస్తే అంత రియాక్షన్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది అనమాట సో అందుకనే ఇది ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ని ఒక గోల్డెన్ హవర్స్ అని మనం సేఫ్టీలో చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇచ్చేసి ఒక దీని యొక్క సింబల్స్ లేదంటే దీని యొక్క నేమ్ ఏంటి అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు సో అది ప్రతి ట్రేడ్లో కూడా కొనుక్కుని ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వా విచ్ ఈజ్ కెమికల్ హజార్డ్ హజార్డ్ అంటే ప్రమాదం అనమాట ఇందులో కెమికల్ సంబంధించింది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు నాయిసా ఎక్స్ప్లోజివ్ వైబ్రేషన్ రేడియేషన్ అని అడిగారు సో ఇందులో కెమికల్ సంబంధించింది ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లోజివ్ అనమాట యాక్చువల్గా ఇది టోటల్గా ఎక్స్ప్లోజివ్ అనేది అంటే పేలుడు పదార్థం లేదంటే సంథింగ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ అంటే పేలుడు పదార్థం ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ సంబంధించినవి అనమాట ఇవి కెమికల్ హజార్డ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ హజార్డ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ టాక్సిక్ ఇప్పుడు టాక్సిక్ ఉంది అంటే ఏంటి టాక్సిక్ ఎలాంటిది అది ఎయిర్ సపోజ్ మనం స్మెల్ పీలిస్తేనే టాక్సిక్ గ్యాసెస్ కానీ లేదంటే ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఆ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ సో అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే టాక్సిక్ అనేది అంటే ప్రమాదకరమైన విషపూరితమైన వాయువులు సో అవన్నీ కూడా కెమికల్ హెజర్స్ కింద వస్తాయి చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ టాక్సిక్ అంటే మీకు కెమికల్ హెజర్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ విచ్ ఈజ్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఇప్పుడు మనం ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ యొక్క మెయిన్ మోటు ఏది ఇందులో అడుగుతున్నారు అంటే డిక్రీజ్ ఎంప్లాయ్ మోరల్స్ డిక్రీజ్ ది క్వాలిటీ రిడ్యూసింగ్ 
absenteeism minimum productivity ikkada ila options icharu anamata first actually ga uh, which is the motto of occupational health and safety ante answer vachhe sariki reducing absenteeism ikkada meer anukovachu reducing absenteeism reduce chesthe meeku uh, main motto ante occupational health and safety ki enti ani anukovachu actually ga oka organization lo oka 20 members unte 20 members lo 10 members vache tappudu ఆ టెన్ మెంబర్స్కి ఆ ట్వంటీ మెంబర్స్ చేసే వర్క్ని ఆ టెన్ మెంబర్స్కి వేస్తారు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఫాస్ట్గా వర్క్ ఫాస్ట్గా చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ టైంలో మీకు దెబ్బలు తగిలే అంటే ఇంజూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అలాంటప్పుడు మీరు ఫుల్ ఫ్లెక్చర్గా మీ యొక్క ప్రజెంట్ అనేది అయ్యారనుకోండి మీ వర్క్ అనేది వర్క్ పార్టిసిపేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఆబ్సెంటిజం అనేది మెయిన్ కాజ్ అనమాట అదే కాజ్ మీ హెల్త్కి సేఫ్టీకి అంటే మీరు ట్వంటీ మెంబర్స్ చేయాల్సిన పని టెన్ మెంబర్స్ చేస్తే ఆ యొక్క ప్రెజర్ అనేది మీ యొక్క హెల్త్ మీద పడుతుంది కదా అది మెయిన్ కాజ్ అనమాట అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కవర్స్ ది వార్నింగ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ షూస్ ఇన్ వర్క్ షాప్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కవర్స్ ది వేరింగ్ ఆఫ్ సారీ వేరింగ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ షూస్ ఇన్ వర్క్ షాప్ ఓకే ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పర్సనల్ సేఫ్టీ మనం దేనికోసం అది మనం పర్సనల్ యొక్క సేఫ్టీ కోసం ఈ షూస్ అనేది సేఫ్టీ షూస్ అనేది మనం వేసుకుంటాం అనమాట అండ్ విచ్ ఈజ్ ద ఆక్యుపేషనల్ మెకానికల్ హజర్డ్ ఇప్పుడు వరకు కెమికల్ హెజర్డ్స్ చూసాం ఇప్పుడు మెకానికల్ హజర్డ్స్ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు కెమికల్ కెమికల్ హెజర్డ్స్ అంటే ఏంటి విషపూరితమైన వాయువులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కెమికల్ హెజర్స్ అదే మెకానికల్గా హెజర్ మెకానికల్గా జరిగే ప్రమాదాలు ఏంటంటే సపోజ్ మన యొక్క సపోజ్ మన యొక్క మిషన్స్ ఉన్నాయి మనం ఎక్కువగా మిషన్స్తోనే వర్క్ చేస్తాం ఆ మిషన్ ఒక సరిగా గార్డింగ్ లేకపోవటం లేదంటే వాటి యొక్క పొజిషన్స్ చేంజ్ అవ్వటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మెకానికల్ హెజర్స్లోనే వస్తాయి అనమాట సో మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇందులో మెకానికల్ హెజర్స్ అన్గార్డెడ్ మిషనరీ అన్గార్డెడ్ మిషనరీ అనమాట సపోజ్ మనం ఏంటంటే ఒక వీల్ తిరుగుతున్నప్పుడు దానికి ఒక గార్డ్ ఉంటుంది ఆ గార్డ్ కరెక్ట్గా లేదు అంటే ఆ వీల్లోకి ఏదైనా వెళ్ళి ఒక హజర్డ్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉందన్నమాట అండ్ విచ్ ఈజ్ ద బయాలజికల్ హజర్డ్ బయాలజికల్ హజర్డ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇన్ఫిషియన్ ఇన్ఫిషియన్ వచ్చేసరికి బయాలజికల్ హజర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్ ఫైర్స్ లిక్విడ్ ఫైర్స్కి ఏ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ డ్రై పౌడర్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది లిక్విడ్ ఫైర్స్కి మనం యూజ్ చేస్తాం విచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపీఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ రికమెండేషన్స్ టు హ్యాండిల్ లోడ్స్ త్రూ రఫ్ సర్ఫేస్ అండ్ పాయింటెడ్ ప్రొజెక్షన్ అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ రికమెండేషన్ టు హ్యాండిల్ లోడ్స్ విత్ రఫ్ సర్ఫేస్ అండ్ పాయింటెడ్ ప్రొజెక్షన్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏంటంటే ఒక లోడ్స్ ఉంటాయి ఆ లోడ్స్కి మనం గ్రిప్పింగ్ కావాలి ఆ గ్రిప్పింగ్ కావాలి అంటే మనం లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదంటే పుల్ చేసేటప్పుడు కానీ పుష్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇలాంటప్పుడు మనకి ఒక కొన్ని గ్లౌజెస్ కావాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్లౌజెస్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే రఫ్ సర్ఫేస్లో స్మూత్ సర్ఫేస్లో ఎలాంటి యూజ్ చేస్తాం రఫ్ సర్ఫేస్ రఫ్ సర్ఫేస్లో ఎలాంటి యూజ్ చేస్తాం అంటే లెదర్ గ్లౌజెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అండ్ విచ్ ఈజ్ టాక్సిక్ ఇన్ ద ఆటోమొబైల్ వర్క్షాప్ ఆటోమొబైల్ వర్క్షాప్లో టాక్సిక్ సంబంధించింది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ లూబ్రికెంట్స్ అనేది టాక్సిక్ సంబంధించింది ఓకే విచ్ ఈజ్ టాక్సిక్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ వర్క్షాప్ లూబ్రికెంట్ అనమాట మోర్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ఆన్సర్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇందులో ఆక్సిజను వాటర్ వేపర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా ఎక్కువగా హార్మ్ఫుల్ ఏంటి అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ దీన్ని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కూడా అంటారు అండ్ విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు హ్యూమన్ హెల్త్ మన యొక్క మనిషి యొక్క ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమైన వాయువు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది చాలా చాలా ప్రమాదకరం అండ్ విచ్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్ వాట్ ఈజ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ బోర్న్ డస్ట్ ఇన్ ఎయిర్ బోర్న్ డస్ట్ వల్ల మన వర్క్షాప్లో ఏమి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి 
అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఏ పొల్యూట్ వల్ల త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫస్ట్ వస్తుంది విచ్ డివైజ్ ఈజ్ యూజ్ టు రిమూవ్ టాక్సిక్ వేస్ట్ ఈ డివైజ్ ఏంటి అంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ డివైజ్ ఈ ఈ సేఫ్టీ డివైజ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనుసరి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కొంచెం చేంజ్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఈ ఆప్షన్స్ దీనివి ఈ ఆప్షన్స్ దీనివి సో ఇది రిమూవ్ టాక్సిక్ ఇది మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఇక్కడ గూగుల్స్ అనమాట గాగుల్స్ ఓకే ఇది గాగుల్స్ సంబంధించింది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ సంబంధించింది అండ్ విచ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వీల్ బేస్డ్ వీల్ బేస్ ఆఫ్ దిస్ వెహికల్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ అండ్ రేర్ వీల్స్ ఇది ఇది కూడా ఇక్కడ రాంగ్ వచ్చినాయి ఇది దీని ఆప్షన్ ఇది దీని క్వశ్చన్స్ ఇది ఓకే అంటే ఈ ఫిగరు దీనికి రావాలి ఇంకా దీనికి యాక్చువల్గా ఫిగర్ అవసరం లేదు ఇది సేఫ్టీ డివైజ్ అనేది ఇది దీనికి రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో బుక్లోనే మిస్టేక్స్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ బ్లీడింగ్ ప్రొఫెషనలీ కన్సిడర్ సీరియస్ అండ్ నీడ్ ప్రొఫెషనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సి వ్రిస్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ హౌ టు ట్రీట్ బర్న్స్ అండ్ స్కాల్స్ ఆన్సర్ కవరింగ్ విత్ వాటర్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ లైఫ్ సేవింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరైనా సరే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమీడియట్ లైఫ్ సేవింగ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ విల్ యూ డూ ఇఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ విక్టమ్స్ అనేబుల్ టు రిలీజ్ హిజ్ గ్రిప్ ఫ్రమ్ ది కండక్టర్ మీకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ అయ్యి ఆ కండక్టర్ అనేది రిలీజ్ అవ్వకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు మేక్ షూర్ ది పవర్ ఈజ్ టర్న్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీరు టర్న్ ఆఫ్ అనేది పవర్ అనేది టర్న్ ఆఫ్ అనేది చేయాలి విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్వాల్వ్స్ లిక్విఫైడ్ గ్యాసెస్ లిక్విఫైడ్ గ్యాసెస్కి ఈ లిక్విఫైడ్ గ్యాసెస్ ఏ క్లాస్ ఫైర్ అని అడుగుతున్నారు క్లాస్ సి ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ సూటబుల్ ఫర్ క్లాస్ సి ఫైర్ క్లాస్ సి ఫైర్కి సూటబుల్ అయ్యే ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ ఏంటి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఐసోలేటెడ్ ది ఫైర్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ బై బ్యాంక్ బ్లాంకెటింగ్ అనుసరిసరికి స్మూత్ రింగ్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్వాల్వ్స్ వుడ్ వుడ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే క్లాస్ ఏ ఫైర్ అనమాట యాక్చువల్ క్లాస్ ఏ ఫైర్ అండ్ హౌ ద వేస్ట్ ఆయిల్ ఈజ్ డిస్పోజల్ వేస్ట్ ఆయిల్ని డిస్పోజల్ చేయడానికి ఎలా చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు కలెక్ట్ వేస్ట్ ఆయిల్ కంటైనర్స్ అండ్ డిస్పోజ్ టు రిజిస్టర్ వెండర్స్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు మినిమైజ్ ద వేస్ట్ వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ప్రొడక్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రెడ్యూస్ కన్జూమ్షన్స్ బై రీప్లేసింగ్ ఓల్డ్ అల్బ్ ఓల్డ్ బల్బ్ విత్ న్యూ ఎల్ఈడి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆన్సర్ రీప్లేస్మెంట్ మిషనరీస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ కమ్స్ అండర్ ది రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ మిషనరీస్ ఆన్సర్ ఈజ్ మేజర్ ఎనర్జీ కన్వర్జేషన్ ఆపర్చునిటీ సో ఇది టోటల్గా సేఫ్టీ సంబంధించి ఎంసీక్యూ బిట్స్ సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటాయి టోటల్ ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా చూడండి మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అయ్యే వీడియోసే ఓకే థ్యాంక్ యూ